hope you're doing well and welcome back to another grammar lesson. In this lesson, we're going to be going through future continuous. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس گرامری دیگه که توی این درس می‌خوایم با هم دیگه به زمان آینده استمراری بپردازیم که یکی از زمان‌هایی هستش که متأسفانه خیلی از معلم‌ها درس نمیدن یا خیلی وقت روش نمیذارن ولی به شدت در زبان انگلیسی پرکار برده. یعنی مدام میشنمینش که آدما استفادهش میکنن پس خیلی خوب هستش که شما هم یاد بگیریم و بتونین به راحتی ازش استفاده بکنیم اما اگر که دکمه قمز سابسکرابرش کلیک بکنید و زنگوله بقلش رو هم بزنید شما همیشه اول نفعی خواهیم بود که بیدیم ما رو میبینید لذت منید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرید خب اوپس داشتم میافتاد بچه ها نمیدونم درس قبلی ما رو دیدین یا نه در رابطه با زمان حال ساده یا future simple or simple future توی اونجا من به شما دو مدل دو روش استفاده یعنی دو روش که بتونین در رابطه با آینده با صحبت بکنین رو بهتون یادم که اگر یادتون باشه یکیش will بود یکیش going to بود دقیقا برای future continuous هم همین کار رو میخوام براتون بکنم توی تخته اول اول راجب will با هم ساعت میکنیم و میریم توی تخته بعدی راجب going to استفاده صحبت میکنیم که توی یه درس کاربرد جفتش هم با هم دیگه یاد بگیر اما برای اینکه این درس رو خوب متوجه بشین حتما 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 اول باید درس قبلی رو ببینین تفاوت will و going to رو یاد بگیرین که توی این درس به مشکل نخورین چون من دیگه نمیخوام توضیحش بدم تفاوتاشونو چون تو درس قبلی به صورت کامل براتون توضیح دادم خب ما کم هم که روشنه بریم سراغ این درس همونطور که میدونیم بچه من همیشه تنسا رو توی یه دایاگرام بهتون نشون میدم چون راحت 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 تر میشه فهمیدشون خب همونطور که میبینین بچه ها we have future here and because it's continuous like uh, present continuous past continuous as you can remember it, it's in uh, progress it is happening it's in progress چون تو progress هستش اینجوری دورش دایره کشتم Future continuous is an action in progress in the future. یک عملی که توی زمان آینده توی جریانه در حال اتفاق افتادن هستش. حالا سه مدل از توی وبسایت های مختلف بچه وقتی میرین ممکنه مثلا دستبندی های مختلف کرده باشن یه سری گروه های مختلف به وجود آورده باشن ولی من سه تا از مهم هاشون نوشتم چون یه سری از گروه ها هم اصلا تو خود این سه تا گروه هستن یه سری هم اصلا خیلی استفاده نمیشن مثلا همین اون مهم هاشو یا گلچینشو من برای تو اینجا نوشتم The first usage of future continuous is for the action or for an action in the future that overlaps another shorter action برای یک عملی توی آینده که اورلپ میکنه یک عمل کوتاه دیگر باش اورلپ کردن یعنی روی هم افتادن حالا کسایی که احتمالاً رشتهشون ریاضی فیزیک هستش زیاد این لغت رو شدم اورلپ کردن یعنی روی هم افتادن وقتی یک عملی در زمان آینده با یه عمل دیگه عمل دیگه اورلپ میکنه یعنی روی هم میفته حالا این جمله رو میبینید یعنی چی چقدر سخت نکنید سو so ایزی فور اگزامپل آی ویل بی ویتینگ هیر وین یو ارایو آی ویل بی ویتینگ هیر وین یو ارایو وقتی تو برسی من اینجا منتظر خواهم ماند وین یو ارایو از ا شورت اکشن این دی فیوچر درسته که پرزنت سیمپل پرزنت هستش بچا ولی فیوچر معنی میده وقتی برسی منتظر خواهم ماند البته ما تو فارسی میگیم منتظر خواهم بود اینجوری تو فارسی میگیم دیگه درسته وقتی برسی من اینجا منتظر خواهم بود درسته که این بر سیمپل پرزنت ولی معنی فیوچر میده ها دقت بکنید I'll be waiting here when you arrive وقتی تو برسی من انجام میسن بچه ها arrive یه شورت اکشنه یه عمل یه لحظه arrive هستش یه لحظه میرسه طرف واسه همین میشه شورتر اکشنمون اون یکی اکشنمون که overlap میکنه waiting هستش نا کنین من اینجا وایستادم طرف میاد من اینجا وایستادم تو پروسه و خواهم ایستاد تو میای میبینی دارم با هم دیگه overlap میکنن I'll be eating dinner at 8 o'clock. یه لحظه ساعت 8 میشه. یه لحظه ساعت 8 میشه. اون موقع I'll be eating dinner. من در حال شام خوردن خواهم بود. در حال شام خوردن خواهم بود. Or um, I'll be doing my homework when the TV show starts. 
من وقتی که اون برنامه تلویزیونی شروع بشه من در حال انجام دادن مشخام خواهم بود I'll be doing my homework when the TV show starts. بچه دقت بکنین نکته ای که وجود داره بعد از when تنسی که استفاده میکنین simple present هستش دقت بکنین when the TV show starts I'll be doing my homework وقتی برنامه تلویزیون شروع بشه من در حال انجام دادن مشخام 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 خواهم بود I'll be waiting here when you arrive. Um, for example, uh, I was eating lunch when he called. Yeah, that's a simple past. Uh, about, uh, past continuous surgery boot. I was eating dinner when he called. من داشتم شام میخوردم وقتی اون زنگ زد. دو تا اکشن اوورلپ میشدن. When he called, I was eating dinner. وقتی که زنگ زد من داشتم شام میخوردم. Okay? مثل همونه Number two For future projects or intentions For future projects or intentions برای اهداف یا پروژه های آینده که میدونیم uh, تو uh, progress هستن یعنی توی یه بازه زمانی قرار انجام بشن For example I'll be working on my new project next week I'll be working on my new project next week. من هفته دیگه روی پروژه جدید جدیدم uh, کار خواهم کرد. I'll be working on my new project next week. She'll be moving to Canada this time next month. She'll be moving to Canada this time next month. بچه قیدا شده قطع کنین. قیداش معمولا قیدایی هستش که برای آینده استفاده می کنیم. Next week, next month, tomorrow, um, This year, uh, next summer, می بینیم قیده future simple با قیده future continuous هیچ فرقی با هم دیگه نه. فقط اینه که ممکنه از قبل نشینه باشین. This time, next month. This time, next year. This time, next summer. این موقع ماه دیگه. این موقع سال دیگه. این موقع تابستون دیگه. وقتی میخوایم بگیم این موقع ماه دیگه یا هر چیز دیگه اینجوری استفاده میکنی This time بلا 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 حالا هر چیزی که خواستیم بعدش میتونیم بذاریم She'll be moving to Canada this time next month این موقع ماه دیگه اون در حال رفتن به کانادا خواهد بود یعنی داره موف میکنه بره کانادا یه پروسه هست دیگه موف کرده هم یه لحظه موف نمیکنه پاشه بره یه جا که She'll be moving to Canada And the third usage is future continuous with still وقتی که future continuous رو با still داریم با هنوز داریم یعنی چی؟ نگاه کنین In an hour I'll still be mo- uh, ironing my clothes In an hour I'll, see- I'll still be ironing my clothes یه ساعت دیگه من هنوز در حال اتو کردن لباس هایم خواهم بود هنوز یعنی الان دارم اتو میکنم تو میری میای یه ساعت دیگه من بهت میگم in an hour I'll be still ironing my clothes or I'll still be ironing my clothes فرق نمیکنه تو بری بیای من هنوز دارم لباس هامو اتو میکشم or my mom will still be cooking when I get back الان مامانم داره آشپزی میکنه من برم برگردم هنوز داره آشپزی میکنه پس مای مام مامانم در حال آشپزی هنوز در حال آشپزی کردن خواهد بود وقتی من برگردم دقت بکنیم بچه دوباره when I get back میبینین simple present معمولا چیزی که اون میتونیم بهش بگیم complimentary tense که باهاش میاد کامل کنندش simple present هستش future ساده استفاده نمی کنم when I get back My mom will still be cooking or my mom will be still cooking. فرق نمی کنه تو کال کال انگلیش چفتش هم بگین. حالا اول جمعه ها رو خوندیم که بعد بریم ساختارش رو با هم دیگه بسازیم. خب الان من بخوام ساختاره بزنیم یه رنگ دیگه انتخاب کنم. الان من بخوام ساختاره future continuous رو بسازم چی کار میکنیم؟ بیم جمعه ها رو ببینیم با هم پیدا کنیم. خب I'll be waiting. I'll be eating. I'll be working. She'll be coming. I'll be ironing. My mom will be cooking. چی تو همه ثابته will be. خب. کجا بنویسم براتون؟ این بالا می نویسمش. خب. پس 
subject همه جمله هم هم که با subject شروع شدن I, 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 she, my mom okay. پس subject plus will be plus ببینین will be, will be, will be plus بعدش چی اومده verb plus ing پس verb plus ing و بعدش هم که بقیه جمله رو دارم I'll be teaching English uh, I'll be teaching uh, a very new lesson next week من هفته دیگه یه درس خیلی جدید رو درس خواهم داد توی پروسه داره انجام میشه I'll be teaching a very new lesson next week مثلا پس I will be teaching a very new lesson next week میبینین ساختشن subject plus will be plus verb plus ing خب این از ساختش حالا چیزایی که بچه همیشه تکرار میکنیم و دیگه نگیم دیگه زمان میگیره فقط بیایم اینجا من الان اگه بخوام رو منفی کنم چی کار میکنم بهتون گفتم جملاتی که ساختارهایی که خودشون تو خودشون helping verb دارن یا auxiliary verb دارن افعال کمکی دارن با خود اون فعل کمکی منفی میشه و با خود اون فعل کمکی سوال میشه الان مسلما وقتی توی این جمله ها میبینیم ما فعل کمکیمون رو پیدا کردیم دیگه بعد از این همه درس گرامر دیگه بعد اینجوری نگاه میکنیم بیا تو چشتون فعل کمکیم چیه؟ will پس با خودش منفی میشه چجوری منفی میکردم؟ یه not اضافه میکردم و اگر میخواستم میتونستم contractش کنم حالا من اینجا یکی از این جمله ها رو اینجا می نویسم براتون همینو I'll be waiting here اینجا براتون می نویسم فقط همینش رو می نویسم که داشته باشین I'll be waiting here when you arrive من جمله رو کوتاه کردم الان من می خواهم این جمله رو منفی کنم گفتم um, helping verb هم پیدا می کنم که اینجا will منفیش می کنم می شه will not تو درس قبلی بهتون گفته بودم بچه will not وقتی که میخواین contraction formش رو درست بکنین نمیشه willn't بهتون یاد داده بودم میشه won't پس will not میشه won't I won't تموم شد be waiting here when you arrive حالا میخوام جمله رو سوالی بکنم auxiliary verb یا helping verb میاد اول جمله بقیه جمله اینه خودش الان من will رو بیارم اول جمله چون معمولا از خودمون سوال نمیپرسیم سابجکت عوض میکنیم میکنیمش you will you be waiting here when I arrive will you be ناکنین انگار که اینو از اینجا آوردم گذاشتم اول will you be waiting here اینا رو خیلی درستم واسه همین سری ازش میگذارم که جواب جملات یا سوالاتی که با اگزلری ورب شروع میشنن چی بود شورت انتر بود yes no Yes بعدش دو تا لغت میاد نو هم بعدش دو, دو تا لغت میاد اول لغتی که استفاده میشه زمیرمه Yes I will دومیش میشه خود آگزلری وربم No I won't پس Yes I No I توی Yes I آگزلری ورب مصبتم Yes I will توی No منفی دارم No I won't همیشه دو تا لغت هم داریم Yes No بعد از یه سنو دو تا لغت داریم خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ going to تو تخته بعدی من یه نکته میخوام بهتون بگم یه جمله بهتون میگم ببینین چقدر تفاوت داره I'll stay at this hotel during my vacation I'll stay at this hotel during my vacation I'll be staying at this hotel during my vacation. به من بگین این دو تا جمله شما چه تفاوتی توش می‌بینید؟ یه بار دیگه میگم I'll I'll stay at this hotel during my vacation. I'll be staying at this hotel during my vacation. ببینید اولش گفتم I'll stay simple future. دومی گفتم I'll be staying الان ازتون میخوام شما وقتی این جمله رو دو تا جمله رو میشنوین به نظرتون یکیه به نظرتون تفاوت داره به نظرتون تفاوتش قابل یعنی خیلی چشمگیر نیست به نظرتون چه جوری میاد یه ذره میخوام بهتون تایم بدم فکر کنین تا بعد یه چیز خوب بهتون بگم یه ذره فکر کنین خب 
Gotcha. Good news. There is not a big difference between future simple and future continuous. So when I say I'll be staying at this hotel and I'll stay at this hotel, there is just a very slight difference between them. وقتی خبر خوب اینه که بین فیوچر سیمپل و فیوچر کانتینوس تفاوتی وجود نداره این دوتاش تقریبا یکیه تنها یه تفاوت ریز وجود داره تفاوت ریزش چیه وقتی میگم I'll stay at this hotel من در این هتل خواهم ماند I'll be staying at this hotel من در این هتل خواهم ماند معنی فارسی شکیه تنها سلاید دیفرنسشون تفاوت کوچیکشون اینه که تو دومی وقتی دارم فیوچر کانتینیوس استفاده میکنم ببینین اصلا هدف چی بوده این که انفسایز بکنم تأکید بکنم در جریان بودنش وقتی خودت میتونی انتخاب بکنی من اگر خواستم برای کاری که تو زمان آینده انجام میدم تأکید اضافی روی بازه زمان بکنم استفاده می کنم از این اگه خواستم تاکید نکنم just a simple future I'll stay at this hotel I'll be staying at this hotel هیچ فرق نداره فقط تو دومی شما دارین به پو... نشون میدی که آقا این پروسه موندن من توی این هتل در جریانه یعنی من برای یه بازه ای میمونم داری تاکید می کنیم توی یه سری شاید نه همیشه ولی مثلا آ کنین حتی حتی اینجا نها بکنین حتی اینجا نها کنین I'll wait here when you arrive من اینجا منتظر خواهم موند وقتی میای ببینین توی زبان انگلیسی روزمره زبانی که مدام دارین استفادهش میکنین واقعا هیچ تفاوتی نداره um, I'll eat dinner at 8 من ساعت 8 شما هم میخوام ولی وقتی میگه I'll be eating dinner at 8 o'clock یعنی من ساعت 8 در حال شام خوردنم داری تاکید میکنی رو بازش روی پیریدش یا مثلا یا مثلا I'll, I'll work on my new project next week من هفته دیگه روی پروژم خوا... ش... خ... کار خواهم کرد or I will start working on my new project next week من هفته دیگه کار کردن رو پروژه جندم شروع خواهم کرد I'll start I'll work She will move to Canada next week or next month. هفته دیگه اون میره یا ماه دیگه اون میره کانادا. میبینیم بچه ها تفاوتی وجود نداره. آنچنان بگی wow it's a huge difference. You should never use this instead of that. You can use it interchangeably with a little bit of difference that I mentioned it. So there is not a big difference. Don't make a big deal out of it like oh my god I don't know where to use it. But remember this tense is so practical. In English, in daily English, خیلی استفاده میشه از این تنس. سعی کنید از این استفاده بکنید. تعبوتش هم بهتون گفتم دیگه. پس این دیگه همه چی راجع به این موضوع رفت شد. تو رو خدا رو یه چیزایی پیک نکنین. وای من باید ریز بشم ببینم تعبوت این داده چه. جز این که داریم کار واسه خودتون سخت هم میکنیم. پروستتون رو سخت هم میکنیم. چه کار دیگه نیم کنیم. خب. من همه چیز راجب این توضیح دارم بریم با تخته بعدی یه نگاه کوچیک چند دقیقه هم بکنیم با حالت going to که it's like easy busy lemon squeezy و با هم این درس رو ببندیمش بریم و برگردیم خب بچه بریم سراغ future continuous با going to ببینیم چه جوری میتونیم استفادهش کنیم بهتونم گفتم که for this lesson to understand you need to learn the previous lesson about simple future and then go through this one okay again Future continuous for going to is the same as will with a little bit of difference, just a little bit of difference. Again, we use it for the action in process in the future. Dobara action get to pro Hamichish Aina Hamune. Hamichi Aina Hamune Fagat Koleva Vasrude Va Yetavote Kuchik Nego Koni. I'm going to be past manager to get over categorized Nakarna Motron Aina Hamune. یعنی میتونین interchangeably استفادهش بکنید فرقی نداره نگاه کنین I'm going to be getting back to my previous job next month I'm going to be getting back to my previous job next month من ماه دیگه قراره که برگردم به شغل بعدیم We're going to be traveling around We're going to be 
sorry, traveling around Europe this summer. ما این تابستون قراره که بریم مسافرت دور اروپا. This time next year I'm gonna be chilling in my penthouse. This time next year I'm gonna be chilling in my penthouse. سال دیگه این موقع من در حال ریلکس کردن و چیل کردن تو پنت هاوس هم هستم ایشالا برای همه تون اتفاق بیفته They're gonna be working for the whole week اونا قراره که برای تمام هفته کار بکنن بچه نگاه بکنین اگه دقت کنین من تو قالب همه اون قبلی ها استفادهش کردم میخواستم بهتون نشون بدم که There is not a difference between them But First of all The first difference is the Uh, the structure. The structure is totally different. I'm gonna write down the structure here. So again, all my sentences uh, have started with the subject. And then I have I'm, we're, I'm, there. Pas bad as subject, I'm chidaram. Auxiliary verb, I'm gonna say, I'm gonna say, am, is, are, plus. Bad is chidaram. Going to, going to, gonna, gonna be. Abate be o kari nadam. Gonna, hamu going to hasesh. Gonna, going to, and going to. Pas going to ro dara. Ke man inje baratun gonna ro mina. Sa vade khobin tu zaman mohavere. Sa vade mishe tu nevesta. Mamla tu text doina. Sa vade mishe vade tu email na. Hich vakt nagin gonna. Plus, gonna be, going to be, gonna be. Gonna be. پس بعدش چی دارم؟ بی دارم. نکتهش. و بعدش چی دارم؟ Getting, traveling, chilling, working, verb plus ing دارم. و بعدش هم که بقیه جمله که حالا قیده قیده هم که استفاده میشه قیده آینده هستش. خب. تفاوتی که وجود داره بچه ها توی B و ING هستش که بعد از فعل میاد نسبت به going to حالت ساده I'm going to be traveling around Europe She will uh, She is going to be uh, starting her new job next month میبینین تفاوتش توی این B و ING که اینجا داریم نسبت به چی فیوچرش که going to start going to work going to travel بود دوباره بین این و going to معمولی یعنی چه بگم I'm going to be getting back to my previous job next month I'm going to get back to my previous job next month not a big difference at all هیچ تفاوتی نداره فقط دارم نشون میدم که بازه شو دارم روش انفسایز میکنم همین و نکته بعدی که میخواستم بگم نسبت به future continuous با going to be doing و will be doing که تو تخته قبلی بود اینه که اگر من دارم از going to استفاده going to be doing استفاده میکنم معمولا یه پلن ریزی دارم از قبل برش برنامه ریزی کردم ولی بازم دارم میگم بچه در زبان انگلیسی محاوره interchangeably استفاده میشن هیچکی نمیاد بگه آیا تو برایش برنامه داشته ای یا خیر اصلا اینطوری نیست ببینین راحت بکنین پروسه یادگیری زبان رو واسه خودتون راحت کنین انقدر گفت بازم میگم بهتون نرین یه سری چیزا رو انقدر تفاوتش رو درارین که بعد که میخواین میدونین چی میشه دقیقا میدونین چی میشه وقتی دارین حرف میزنین یه دو دو تا چهار تا بعد بکنین اینو بگم اونو بگم نه اینو نگم اینو بگم اونجوری میشه الان این اشتباه بگم این باعث میشه که دقیقا وقتی دارین حرف میزنین هی پاس کنین کدومو بگم کدومو بگم من راحت کردم بین این و قبلی تفاوت وجود نداره بین این و فیوچر سیمپل هم تفاوت وجود نداره راحت هر چی میخواین استفاده بکنین انقدر گیر ندین تنها تفاوتش روی زمانی بود روی اون پریودش روی اون بازه زمانی تاکید میشه تمام و خیلی راحت بخوام منفیش کنم دوباره اینجا uh, to be verb دارم پس با خود اینا منفی میشه I am not, she is not we are not or they are not or I'm not he isn't or he's not و they aren't or they're not و بعد بقیه جمله این خودش سواله هم که بخوام بکنم اینا میاد اول جمله بقیه جمله این خودش ما مثلا are we going to be traveling around Europe this summer are they going to be working for the whole week این جمله فرقی نمیکنه 
این هم از زمان فیوچر کانتینوس امیدوارم لذت برده باشین حتما حتما میگم کسی که درس قبلی رو نیدن ببینن و بعد این درس یاد بگیرن تمرین های این درس توی چند تلگرامون هست میتونین برین دانلود بکنین تمرین رو جواب داره ولی اولش لطفا قول بدین خودتون انجام بدین بعد اگه دیدین واقعا به جواب نمیرسین برین جوابشو ببینین ایتس ایزی پیز لیمن سکویز از ار اولویز سی و این که تمرین بکنین تکرار بکنین با خودتون جمله های مختلف بزنین تا براتون بیشتر جا بیفته این پایین یه فرصت خیلی خوبی این پایین زیر ویدیو تو کامنت ها فرصت بسیار خوبی برای شما که تمرین بکنین چرا چون هم ما یه نگاه میکنیم سعی میکنیم هم من دیدم خیلی وقتا بچا میان با همدیگه شروع میکنن چت کردن شروع میکنن با همدیگه ارتباط برقرار کردن با هم به هم دیگه کمک میکنن که سوال میپرسه که دیگه جواب میده این فوق العاده خوبیه یه پلتفرم خوبیه برای شما که ازش استفاده بکنین و تمرین بکنین خلاصه یادتونم نره که تمرین از شدن تلگرام دراری Till another video You know that I love you guys so much Take care, see you soon and bye bye